ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും എൻട്രിയുടെ ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ജൂൺ മാസത്തിലെ എക്സാമുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട്സിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു സീരീസിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മുടെ എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടും യു വിൽ ഗെറ്റ് നോട്ടിഫൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇ എസ് സി അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് സി ജി ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ So first question noka what is the purpose of conducting the resection method in plane table surveying plane table surveying le resection method conduct cheyna purpose endana allengil endinu venditaana nammal resection method plane table surveying le conduct cheynathu to determine the location of the instrument to plot the details to survey hilly region to survey plane region appo namukku റിസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം റിസെക്ഷന്റെ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് വിട്ടുപോയ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റേഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി റിസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ടു പ്ലോട്ട് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തായാലും അല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് ദിസ് റിസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ടു സർവേ ഹില്ലി റീജൻ അതും തെറ്റാണ് ടു സർവേ പ്ലെയിൻ റീജനും തെറ്റാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക to determine the location of the instrument namma instrument station allengil location instrument the location determine cheyan vendite nammal upayogikkuna plane table surveying la method neyana resection method ennu par okay so option a to determine the location of the instrument okay next question like go next question nokam second question a planimeter measures the area of figure traverse clockwise with anchor point inside and tracking with m is equal to 100 cm square additive constant c is equal to 20 initial reading is equal to 3.436 final reading is equal to 8.945 the zero mark of the dial passed the index once in the reverse direction the area measured was a planimeter which nammal area or area or figure the area measure cheyana adinath nammal എം വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അഡിറ്റീവ് കോൺസെന്റ് സീയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിഷ്യൽ റീഡിംഗ് ഫൈനൽ റീഡിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏരിയ മെഷേർഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഏരിയ മെഷേർഡ് ക്യാപിറ്റൽ എ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എം ഇൻറ്റു എഫ് മൈനസ് ഐ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് സി ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പൊ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഓർത്തു വെക്കുക നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് എ പ്ലാനിമീറ്റർ അതായത് നമുക്ക് പ്ലാനിമീറ്റർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോമിലാണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എഫ് മൈനസ് ഐ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് സി ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി വോട്ട് ആർ ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എം എന്താണ് എഫ് എന്താണ് ഐ എൻ സി ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എം വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഗിവൺ ആൻഡ് അഡിറ്റീവ് കോൺസെന്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫൈനലും ഇനിഷ്യൽ റീഡിംഗ് ആണ് എഫും ഐയും ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് എഫിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ആൻഡ് ഇനിഷ്യൽ റീഡിംഗ് ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ ഐ അല്ലെ സി ഐ എഫ് ഐ ഐ ഐ എം ഐ ഇനി എൻ മാത്രമാണ് അറിയാനുള്ളത് സോ വോട്ട് എസ് എൻ എൻ എന്താണെന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് വായിച്ചാൽ മതി സീറോ മാർക്ക് ഓഫ് ദ ഡയൽ പാസ് ദ ഇൻഡെക്സ് വൺസ് ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ സീറോ മാർക്ക് ഡയലുള്ള സീറോ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സിനെ ഒറ്റ തവണ പാസ് ചെയ്തു അതായത് എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അതൊരു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഉണ്ട് സോ വെദർ യു ഹാവ് ടു യൂസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീറോ മാർക്ക് ഇൻഡെക്സിനെ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺസ് ആണ് ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ്
എം ഇൻറ്റു എഫ് മൈനസ് ഐ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ച് വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ ഡൂ ദിസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഈസി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടും സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഏരിയ മെഷർമെൻറ്റ് യൂസിങ് പ്ലാനിങ് മീറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ദ ഫോളോയിങ് റീഡിങ്സ് വെയർ ഒപ്റ്റെയിൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെവലിംഗ് നമുക്കൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെവലിംഗ് നടക്കുകയാണ് അവിടെ കുറച്ച് റീഡിങ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ആർ എൽ എഫ് പോയിന്റ് എ ഇസ് ടു ഫോർട്ടി മീറ്റർ ടു ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആണ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എയുടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ദ ഫോർ ബെസൈറ്റ് ആൻഡ് ബാക്ക് സൈഡ് ബിറ്റ്വീൻസ് പോയിന്റ് എ ആൻഡ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു സീറോ മീറ്റർ ഫോർ സൈറ്റിന്റെയും ബാക്ക് സൈറ്റിന്റെയും അതായത് വാല്യൂസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പോയിന്റ് എയും ഉണ്ട് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് വണ്ണും ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള നമുക്ക് ഫോർ സൈറ്റിന്റെയും ബാക്ക് സൈറ്റിന്റെയും റീഡിങ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടി പി വൺ ഫോർ സൈറ്റ് ആൻഡ് ബാക്ക് സൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടി പി വൺ ആൻഡ് ടി പി ടു ഇസ് ടു പോയിന്റ് വൺ സീറോ സീറോ മീറ്റർ ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഇനി അടുത്തൊരു ടി പി ടു ഉണ്ട് ഈ ടി പി ടുവിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഫോർ സൈറ്റും ബാക്ക് സൈഡ് റീഡിങ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ബാക്ക് സൈഡ് ഫ്രം ബി ഇസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു ടു മീറ്റർ ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു ടു മീറ്റർ ആണ് ദീസ് ആർ മാർക്ക് ഓൺ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരച്ച് കാണിക്കാം വോട്ട് ഇസ് ദ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ അറ്റ് ദ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ടു ടി പി ടുവിലുള്ള റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ആണ് ഓൾ വാല്യൂസ് ആർ ഇൻ മീറ്റ് ജസ്റ്റ് ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം ഫിഗർ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് ഗിവൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് എ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് വൺ ഉണ്ട് അതായത് ദിസ് ഇസ് എ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ടി പി വൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ടു ഉണ്ട് അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് അനദർ പോയിന്റ് ടി പി ടു ടി പി ടു കിട്ടും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണുള്ളത് ഒരു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈനൽ പോയിന്റ് കൂടിയുണ്ട് സോ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈനൽ പോയിന്റ് കൂടിയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഫിഗർ ഇവിടെ ഗിവൺ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് എ പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ടു ഫോർട്ടി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഹിയർ നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് എയുടെയും ടേണിംഗ് പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഫോർ സൈറ്റും ബാക്ക് സൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫോർ ആണ് അതായത് ഇവിടെ എടുത്ത റീഡിംഗ് ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫോർ ഫോർ സൈഡ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു സീറോ മീറ്റർ ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു സീറോ മീറ്റർ ആണ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പോകുമ്പം ഇവിടെ അടുത്ത നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ സൈഡ് ആൻഡ് ബാക്ക് സൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടി പി വൺ ആൻഡ് ടി പി ടു ടി പി വണ്ണും ടി പി ടുവിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഫോർ സൈറ്റും ബാക്ക് സൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എത്ര ആണ് ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് ബാക്ക് സൈറ്റ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സും ഫോർ സൈറ്റ് ടു പോയിന്റ് വൺ സീറോ സീറോ ഫിഗർ ഗിവൺ ആണ് വീണ്ടും പറയാണ് ദ ബാക്ക് സൈഡ് ഫ്രം ബി ഇസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു ടു മീറ്റർ ബിയിൽ നിന്നുള്ള ബാക്ക് സൈഡ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു ടു മീറ്റർ ബിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്ക് സൈഡ് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ടുവിന്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ എത്രയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഫിഗർ വെച്ച് പല രീതി ഏത് രീതി വേണേൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ ടു ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ അപ്പൊ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ പ്ലസ് ബാക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കിട്ടും അതായത് പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫോർ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കിട്ടും ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത്
Okay, we will get the answer to 240.49 meters. So, we will get the option of the option D is the correct answer. Okay, so option D is your correct answer. So, next question. A 50 meter tape is held 2 meter out of line. What is the true length? One 50 meter tape is held 2 meter out of line. Indonesi 0.04 அப்பா நமக்கு கரக்சின் எத்திரை கிட்டி 0.04 meter அன்னு கிட்டி அப்பா நமக்கு true length அன்னு வருந்து இங்கள் எந்தான நமக்கு இதில் நின்ன error minus இது ஒடுத்தாம் இது கரக்சின் positive அன்னு so error is negative so 50 minus 0.04 வேறு that is your answer is 49.96 meter option D அன்னு இது நமக்கு APWD 2020 இதையே question வந்ததான் So, this is the SSEJ previous question, IES in the previous question and it was repeated in AEPW 2020. Okay, now we have to say that 50 meter tape is 2 meter out of line. What is the true length? Now, we have to say that first correction. If we have to say that the error is negative, then we have to say that the true length is negative. So, we have to say that the actual length is negative. Next question, in a leveling between two points A and B, on the opposite side of a pond, the level is first set up near the point A and staff reading on A and B are 2.5 meter and 2 meter respectively. Then the level is moved and set near the point B. Staff reading on the point A and B are 1.2 meter and 1.7 meter respectively. Calculate the difference of height between points A and B in meter. We will tell you about this. We will tell you about the reciprocal leveling. We will tell you about this. River boleh orang obstacle beri berdek. Ini A um, ini B um. Anak ni, nama kita adi endi um. A ada adit, nama kita itu level setup ini adat. A lekum, A ada adit, A ada adit orang itu point setup ini adat. A lekum, B lekum reading adat. Pena ada shift itu biru, B ada adit orang mana B lekum, A lekum reading adat. So you will get the difference in height between two point A and B. Anak ni jauh ceri. The difference in height itu kandu beri kian. Nama kita equation anda. Equation is equal to half into இந்தான் நமக்கு ஏயில் செட்டேதுத்து உள்ளா ரிடி H A minus H B அந்தான் கொடுக்கான் அதையது ஏயில் ஏயில் அடுத்து instrument செட்டேதுத்து ஏயிலேக்கும் பிலேக்கும் உள்ள ரிடிங்கான H A M H B ஏயில் அடுத்து representேது ஏயில் அடுத்து நம்மிலை லவில் செட்டேதுத்து ஏயிலேக்கும் angels half into h a minus h b. நம்க்கு நோக்காம். a அடுத்து levelு செட்டேதனி சேசம் a லேக்கும் b லேக்கு வடுத்துட்டுள்ள ரேடி 2.5 minus 2 plus b அடுத்து levelு செட்டேதனி சேசம் a லேக்கும் b லேக்கு வடுத்து ரேடி 1.721 so 1.721 2 minus 1.7 so இந்து வெரும் 0.5 வெரும் இவுடேம் minus 0.5 வெரும் அப்பு எந்து வெரும் நமுக்கு இவுட half into 0 வெரும் வெரும் so level difference எத்திரானும் 0 வெரும் so your answer is option A 0 வெரும் so 0 is your correct answer 